జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విజయవాడ చేరుకున్నారు మరి కాసేపట్లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నేతలతో కూడా కీలక భేటీ నిర్వహించినారు పార్టీలో వలసలు అదేవిధంగా జనసేన పార్టీ బలోపేతానికి కార్యాచరణ రూపొందించడానికి సిద్దం కావడం జరిగింది మనతో జనసేన పార్టీ సీనియర్ నేతలు అదేవిధంగా రాష్ట కన్వీనర్ పార్థసారిగా ఉన్నారు అడిగి అసలు ఈ రోజు జనసేన పార్టీ ఉత్తరాంధ్ర పార్టీ నేతలకు సంబంధించిన భేటీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఏమే కార్యాచరణ చేయనున్నారో ఒకసారి అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ చెప్పండి ఈ రోజు ఉత్తరాంధ్ర నేతలతో పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ కానున్నారు కదా ఆ భేటీ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి మీకు అందరికీ తెలుసు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉత్తరాంధ్ర అంటే చాలా ఇష్టమైంది ఆ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతం వెనకబాటుతనానికి గురి కాలేదు వెనకబాటుతనానికి నెట్టివేయబడిందేటటువంటి సిద్ధాంతాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారు నమ్మారు అందులో భాగంగానే ప్రజా పోరాట యాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించినటువంటి మూడు జిల్లాల మీద కూడాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి అక్కడ ఏ ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి వలస అనేది ఈ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాల నుంచి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు ప్రజలందరూ కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతున్నారనేటువంటి అంశాల మీద ప్రతి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఒక కార్యాచరణ రూపొందించుకున్నాం దానికి గల కారణాలేంటి వాటిని మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏమేం చేయాలని చెప్పని ప్రజా పోరాట యాత్ర తర్వాత అక్కడ జరిగినటువంటి తిత్లీ తుఫాను గురించి మనందరికీ తెలుసు దాదాపు మనకు అక్కడ నెల రోజులు అయ్యింది ఇప్పుడు తిత్లీ తుఫాను వచ్చి కూడాను ఇప్పటికి కూడా ఇవాళ రోజున పరిస్థితులు చూస్తా ఉంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఏదో మసిబూసి మారేడిక చేస్తున్నట్టు విధానంగా చాలా మేము అన్ని కూడా చేశామని చెప్తా ఉన్నారు వాస్తవానికి గ్రౌండ్ లెవెల్లో నేను అక్కడ పది రోజులు మా కోఆర్డినేటర్స్తో పాటు కలిపి అక్కడ మేము పనిచేశాం ఇప్పటికి కూడాను కొన్ని గ్రామాల్లో కరెంట్ లేదు ఇప్పటికి కూడాను వీళ్లు ఇళ్లు పడిపోయిన చోట టార్పాలేని పట్టాలు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి దుస్థితిలో ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉన్నది కొన్ని చోట్ల గ్రామాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇళ్ల మీద కప్పులు లేచిపోతే నాలుగు రేకులు ఐదు రేకులు ఇస్తున్నారు అసలు ఈ నాలుగు రేకులు ఐదు రేకులు సిద్ధాంతం ఏంటో తెలియదు అలానే అక్కడ పడిపోయిన కొబ్బరి చెట్లకి జనసేన పార్టీ తరఫు నుంచి మేము మూడు వేల రూపాయలు కాంపెన్ చేసిన వాళ్ళని అడిగాం జీడి మామిడి తోటలు అరటి తోటలు అలానే వాటి పడిన వాటి అన్నిటికి కూడా హెక్టార్కి యాభై వేల రూపాయలు అని చెప్పని ఇవాళ చేశాం కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వాటన్నిటిని కూడా పట్టించుకోలేదు అరకోరిగా గత నెల రోజుల నుంచి అరకోరిగా అక్కడ అటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది దానివల్ల ప్రజల్లో చాలా తీవ్రమైన అసంతృప్తి ఉంది కొన్ని ట్రైబల్ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికి కూడా నువ్వు ప్రజలు ఇళ్ల మీద కప్పులు లేకుండా నేను నివసిస్తా ఉన్నారు వీటన్నిటి మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇవాళ విజయవాడలో మన ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా తిత్లి తుఫాను గురించి జరిగినటువంటి పరిణామాలు అలానే అక్కడ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఎలాంటి ఇప్పటివరకు తీసుకున్న సహాయ చర్యల గురించి రివ్యూ చేస్తారు అట్లానే పార్టీ బలోపేతానికి మూడు జిల్లాల్లో ప్రత్యేకంగా మాకు విపరీతమైనటువంటి జన సైనికులు ఉన్నారు జన సైనికులు అందరినీ కూడాను కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడానికి మాకు ఆ మూడు జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేటర్స్తో ఇవాళ మేము రివ్యూ జరుపుకొని మనం ఇప్పటివరకు పార్టీకి సంబంధించిన ప్రోగ్రెస్ ఏం జరిగింది మనం నెక్స్ట్ ఏం స్టెప్స్ తీసుకోవాలి పార్టీ వైపు చాలా మంది నాయకులు చూస్తా ఉన్నారు ఆ పార్టీకి సంబంధించి వేరే పార్టీల నుంచి వచ్చేటువంటి నాయకుల్ని మనం ఏ ప్రాతిపదిక మీద మనం పార్టీలోకి ఆహ్వానించుకోవాలి వాళ్లందరినీ ఏ ప్రాతిపదిక మీద మనం జన సైనికులుగా చేర్చుకోవాలనేటి దాని మీద ఇవాళ ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి రివ్యూ జరుగుతుంది అలానే మీకు అందరికీ తెలుసు ఈ రాష్ట్రంలో నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కూడాను ఒక గిరిజన మంత్రిని నియమించుకోలేనటువంటి దుస్థితిలో ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పరిపాలన చేసింది ఒక ముస్లిం మంత్రిని కూడా నియమించుకోలేని దుస్థితిలో పరిపాలన చేశారు మేము జనసేన పార్టీ తరఫు నుంచి ప్రతి ఫోరంలో కూడా మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం మీరు గిరిజనులకు సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైన మంత్రిని పెట్టాలి అలానే ముస్లింస్ సమస్యలు ప్రత్యేకమైనవి కాబట్టి ఒక ముస్లిం ప్రతినిధిని కూడా కేబినెట్ లో పెట్టుకోవాలని చెప్పని మనం డిమాండ్ చేస్తా వచ్చాం నిన్నే న్యూస్ లో చెప్పారు రేపు ఇల్లింట్లో వాళ్లు ఒక గిరిజన శాఖ మంత్రిని ఒక ముస్లిం సంబంధించినటువంటి ఒక మంత్రిని కూడా వీళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ కేబినెట్ లోకి తీసుకుంటారని చెప్పని చెప్తా ఉన్నారు అంటే ఈ ప్రభుత్వానికి దున్నపోతు మీద వాన పడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు మీరు ఒక గిరిజన శాఖ మంత్రిని పెట్టుకోలేకపోయారు ఒక గిరిజనుడిని కేబినెట్ లోకి అలానే ముస్లింస్ కూడా మీరు ఎందుకు ఇంత అన్యాయం చేస్తా ఉన్నారని చెప్పని జనసేన పార్టీ తరఫు నుంచి మనం ప్రశ్నించాం దానికి రెస్పాన్స్ గానే ఇవాళ రేపు జరగబోయేటువంటి కేబినెట్ లో వాళ్ళకి రిప్రజెంటేషన్ వస్తా ఉంది ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇవాళ ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి మా కోఆర్డినేటర్స్ తో కూర్చొని వాటన్నిటి మధ్య కూడా మేము ఇవాళ సమగ్రంగా చర్చించుకుని ఆ మూడు జిల్లాలకు సంబంధించి మనం ఎలాంటి స్ట్రాటజీతో ముందుకు పోవాలి ఆ మూడు జిల్లాలు మాకు చాలా ఆయువు పట్ట
ఇది ఏర్పాటు కాబడింది పుట్టింది మా నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ పార్టీని పార్టీని వ్యవస్థ అంటే జన్మి దీన్ని పుట్టినప్పుడు ప్రధానమైనటువంటి కారణాల్లో ఒకటి సుపరిపాలన ఆదర్శవంతమైన నాయకత్వం ఈ రెండు ఇవ్వాలని మూడోది వెనుకబాటుతనాన్ని తప్పించాలని ఈ మూడు విషయాల్లో మొన్న చూశారు ఉత్తరాంధ్ర వెనుకబాటుతనంలో భాగంగానే మొన్న అనుకోకుండా దురదృష్టవతో వచ్చినటువంటి తుపానుకి తుపానుకు వస్తే మీరు కనీస సదుపాయాలు కల్పించడంలో మీరు ముందుండాలి కల్పించడంలో వైఫల్యమైనందుకు అందరూ అక్కడ ఎర్రవ నాయుడు గారు తమ్ముడు అదే అచ్చినాయుడు గారు కానీ అక్కడ ఎంపీ కానీ ఇద్దరు రామ్మాయి నాయుడు గారు వాళ్ళిద్దరూ బైక్ ర్యాలీలు విజయోత్సవాలు జరుపుకోవడం ఏమిటండి అంటే ప్రజలు బాగా మీరు మోసం చేసామనా ప్రజలు మీరు ఏమైనా పక్క బట్టి ప్రజా సమస్యలు గాలికి వదిలేసామని మీరు పండుగ చేసుకుంటారా రెండో పార్టు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఈ మధ్యకాలంలో వైద్య శాఖ ఏం చేస్తామో తెలియదు ముఖ్యమంత్రి గారే వైద్య శాఖను చూస్తున్నట్లుంది ముఖ్యమంత్రి గారు వైద్య శాఖ చూసినప్పుడు అక్కడ ఎమర్జెన్సీ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉండింది అది ప్రకటించాలి గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే డెంగ్యూ విష జ్వరాలు ఇక ప్లేట్లెట్స్ పడిపోవడం అనేటువంటి అనేక వ్యాధులతో విశాఖ గిరిజన ప్రాంతాల్లో గిరిజనులు పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు రెండో పక్క విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి కేజీహెచ్లో కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కూడా మినిమం వస్తువులు లేక ఈ డెంగ్యూ వాటి పేపర్లతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు సూచి చూడట్టు పోతున్నారు అంటే మనుషులు చనిపోవడం దాదాపు రెండు వందల నలభై మంది చనిపోయారు మూడు జిల్లాల్లో ఈ గడిచిన మూడు నెలల్లో విష జ్వరాలతో అది మీ కంటికి కనపట్టలేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే మీరు వైద్య శాఖ మంత్రిని నియమించుకోలేకపోతున్నారు అంటే వైద్యం మీద ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ది ఇదేనా దానికి ఎవరు ప్రాధాన్యత ఇస్తారా ఎవరా దానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు ఇమీడియట్ గా వైద్య శాఖ మంత్రిని నియమించండి రెండో మూడు మాకు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఆదర్శమైన పాలన గురించి ఆదర్శమైన నాయకత్వం గురించి స్వపరిపాలన గురించి కోరుకుంటున్నారు వెనుకబడతనతో దశాబ్దాలు తరబడి ఉన్నాం కాబట్టి అందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో ఆ ఆదర్శవంతమైన పాలన వస్తుందని జవాబుదారతో కూడినటువంటి పరిపాలన వస్తుందని అందువల్ల ఎక్కువ మంది మా పార్టీలో జాయిన్ అవడానికి జనసైనితో పనిచేయడానికి ముందుకు వస్తా ఉన్నారు దానికి మేము అభినందిస్తున్నాం చూస్తే మహిళలకు మహిళా నేతలు కూడా ఇక్కడ చేరుకున్నాను మేడం చెప్పండి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు తిదిలి తుఫాన్ ప్రాంతంలో పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటించారు కదా ఇప్పటికే ఉన్న మార్పు వచ్చిందా జనసేన పార్టీ తరఫున ఆ ప్రాంతంలో ఎటువంటి భరోసాను ఇస్తున్నారు ఇప్పటికీ కరెక్ట్ గా నెల రోజులు అవుతుందండి రేపటికి నెల రోజులు అవుతుంది తుఫాను వచ్చి సహాయ కార్యక్రమాలంటే నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత సహాయాలు మొదలు పెట్టడం అనేది ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ చేస్తున్నది కదండి మేము మొత్తం సహాయాలు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలిసిన నాలుగో రోజుకే వచ్చి అందరినీ చూసి ఏంటేంటి చేయాలి అనేది మాతో మొదటి నుంచి చేపించారు ఎక్కడ ఏ ఎవరైతే డోనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరితో స్టార్ట్ చేసాం మేము పార్టీ తరఫు నుంచి కూడా చేశాము కానీ ఇప్పుడు కానీ రూలింగ్ పార్టీ కానీ ఏంటంటే నివేదిక ఇచ్చి ఇప్పుడు మొదలు పెడుతున్నారు ఎక్కడ ఏం అవసరం అనేది నివేదిక చూసుకొని ఇవ్వడం అనేది చాలా అరుదైన విషయము అందులో రూలింగ్ పార్టీ కాబట్టి ప్రతిపక్ష పార్టీ అయితే ఇంతవరకు కనీసం ఎక్కడ ఉన్నారో కూడా మాకు ఎవరికి కనబడలేదండి ఫీల్డ్ లో కూడా ఇంతవరకు రాలేదు మేము చేస్తున్న మేము నాయకులే కాదండి జెండా పట్టుకున్న చిన్న కార్యకర్త దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం చేయాలి ఎట్లా ప్రజలకి ఏ విధంగా మేము సహాయపడగలమన్న ఆలోచనతోనే వెళ్తున్నాం కానీ ఇది ఓట్లు కానీ ఏంటి ప్రజల నుంచి ప్రజల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు ఇది ఒక కేవలం ఒక దేవుడు ఇచ్చిన దీనిగా ఒక అవకాశంగా తీసుకొని వెళ్తున్నామండి సార్ చెప్పండి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటించి వచ్చారు తిదిలి తుఫాన్ బాధితులకు భరోసా ఇచ్చారు కదా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీరు కానీ ప్రతిపక్షాల తీరు కానీ అవి కాకుండా ఇప్పుడు జనసేన సైనికులుగా మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారు మేము ప్రతిపక్షానికంటే చాలా ముందుగా ప్రభుత్వానికంటే త్వరగా ఆ ప్రాంతంలోని తుఫాన్ వచ్చిన వెంటనే కవాతు కార్యక్రమం భారీగా జరుగుతున్నా సరే ఆ కార్యక్రమాన్ని కొన్ని పక్కన పెట్టి వెంటనే సహాయం పంపించడం జరిగింది విశాఖ జిల్లా నుంచి అలాగే లోకల్గా ఉన్న జన సైనికులు కూడా నాయకులు కూడా వెంటనే వాళ్ళకు కావలసిన బియ్యం నిత్యావసర వస్తువులు వీలు వీలున్నన్ని చోట్ల పంపిణీ చేశారు అలాగే ఇప్పుడు తొలి విడతగా మా నాయకులు వచ్చిన రోజునే మేము బియ్యం దుప్పట్లు తదితర నిత్యావసర వస్తువులు తర్వాత ఈ మధ్యనే మళ్ళీ టార్పాలిన్స్ తర్వాత వాళ్ళకి సంబంధించి పిల్లలకి స్కూల్ పిల్లలకు సంబంధించి మా జిల్లా నుంచి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా కొన్ని వేల సంఖ్యలో పుస్తకాలు వాళ్ళకి కావాల్సిన నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేస్తా ఉన్నాం అలాగే ఆర్ఓ ప్లాంట్స్ వాళ్ళకి వాటర్ సదుపాయం కోసం ఆర్ఓ ప్లాంట్స్ అయితే ఒక ఆర్ఓ ప్లాంట్కి ఆల్రెడీ కంబాల్ రాయుడు పేట ప్రాంతంలో శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వం కంటే చాలా చిత్తశుద్ధితో ప్రతిపక్షాల కంటే చాలా ముందు ఉండి మేము మా నాయకులు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు అత్యంత శ్రద్ద శ్రద్దతో
ముస్లిం వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకున్నాము తర్వాత గిరిజన గ్రామాలను దృష్టిలో పెట్టుకున్నాము తర్వాత రైతులను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ వాళ్ళకి ఆ సెక్టార్కి సంబంధించిన సహాయం పార్టీ తరఫున ఏదేదైతే చేయగలమో చేస్తా ఉన్నాం అలాగే శ్రీ పార్థసారథి గారిని శ్రీ ప్రభు గారిని అక్కడ మా నాయకులు ప్రత్యేకంగా నియమించారు నియమించి ప్రతిరోజు ఆ సహాయ కార్యక్రమం మానిటర్ చేస్తే సెంటర్ సెంటర్ పార్టీ ఆఫీస్ ఇక్కడికి రిపోర్ట్ ఇవ్వమని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక నలభై ఐదు రోజుల పాటు టైం టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు అన్ని కార్యక్రమాలను వదిలేసి పది రోజుల పాటు ఇప్పుడు అక్కడే ఉండి మొత్తం అసెస్మెంట్ అంతా చేసి ప్రతిరోజు డైలీ రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు సహాయ కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తా ఉన్నారు సార్ చెప్పండి ఈ ప్రాంతంలో ఉత్తరాంధ్ర నేతల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు భేటీ కానున్నారు కదా మరి కాసేపట్లో అధినేతతోటి అసలు ఎటువంటి దృష్ట్యా వీటికి సంబంధించినటువంటి వ్యూహాలు ఏంటి ఏంటి దేనికి భేటీ అవుతున్నారు యాక్చువల్గా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు కన్వీనర్ పాదసాద్ గారిని నన్ను అక్కడ ఒక డెలిగేషన్ గా పంపించడం జరిగింది తిత్రి తుఫాను పునరావాస కార్యక్రమాల గురించి యాక్చువల్ ఏమవుతుందంటే అక్కడ అధికార పక్షం ఏదైతే ఉందో ప్రభుత్వం ఉందో అది ఓట్లు ఓట్లు పరంగా చూస్తుంది తీర ప్రాంతంలోనూ మైదాన ప్రాంతంలో చాలా సహాయ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ప్రభుత్వ పరంగా అయితే గిరిజన ప్రాంతంలో ఇప్పటి వరకు ఏ సహాయ కార్యక్రమాలు జరగలేదు ఎందుకంటే గిరిజన గ్రామాలను మీకు తెలుసు ఒక్కొక్క చోట పది ఇళ్లు పదిహేను ఇళ్లు ఉంటాయి దూరం దూరంగా ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళటం వల్ల మనకేం ఉపయోగం లేదు ఓట్లు రావు అనే ఉద్దేశంతో పూర్తిగా నెగ్లెక్ట్ చేయడం జరిగింది అందుకే మా జనసేన పార్టీ నుంచి మేము ప్రత్యేకంగా మైదాన ప్రాంతం తీర ప్రాంతమే కాకుండా గిరిజన ప్రాంతంలో కూడా మూల మూల ప్రాంతాలకి కొండల్లోకి వాగుల్లోకి వెళ్లి మేము వర్క్ చేశామండి అక్కడ ప్రతి కార్యక్రమం ఎక్కడైతే పర్మనెంట్ గా మనం చేయవలసినవి ఉన్నాయో అంటే బోర్లు వేయడం కానీ ఆర్ఓ ప్లాంట్లు పెట్టడం కానీ ఎందుకంటే మీకు ఆరోగ్యపరంగా వాళ్ళకి ఇబ్బందులు రాకుండా అవన్నీ కూడా మేము చేస్తున్నాము దీనికి ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం కోఆర్డినేటర్స్ అయినటువంటి శ్రీరామతి గారు ఎస్ఎస్వి గారు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు అలాగే దేశ విదేశాల్లో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులు కానివ్వండి జన సైనికులు కానివ్వండి వారు వస్తు రూపేణ ధన రూపేణ చాలా కార్యక్రమాలు చేశారు మేము చెప్పగలం పార్టీ పరంగా జనసేన పార్టీ చాలా ఈ తిత్లీ తుఫాన్కి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో వర్క్ చేసింది అని చెప్తున్నాను తిదిరి తుఫాన్ తిదిరి తుఫాన్ బాధితులకు సంబంధించి జనసేన పార్టీ పూర్తి భరోసా ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళకి చేయూత అదే అదేవిధంగా వారికి సంబంధించి గ్రౌండ్ లెవెల్లో కూడా జనసేన అధినేత పదిహేను రోజుల పాటు అక్కడ ఉండి పర్యటించి ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి మార్గం చూపారు రానున్న రోజుల్లో కూడా వాళ్ళకి పూర్తిగా భరోసా ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది కెమెరా పర్సన్ ఉదయ్ కుమార్ తో శ్రీనివాస్ నైంటీ విజయవాడ నుంచి